Bonjour, je vous invite dans ma cuisine en Bulgarie pour vous parler des appareils électroménagers. On dit les électro, c'est les gros appareils qu'il y a dans la maison. Dans la cuisine, on a le poêle et le frige d'air. C'est pas la cuisinière et le réfrigérateur. Au Québec, au Canada, c'est le poêle. Parce qu'avant, c'était un poêle à bois qui chauffait et aussi qu'on utilisait pour faire la cuisine. Là, je suis en Europe. Ça, c'est mon poêle. C'est une plaque chauffante. Il y a deux ronds. C'est pas comme un gros poêle normal avec quatre ronds. Et ça, c'est mon four, le fourneau, qui est normalement avec le poêle. Et petite note de vocabulaire, ça, c'est un poêle. Ça, c'est une poêle. Donc, une poêle en fonte pour faire les œufs et tout ça. Donc, ça, c'est le poêle. Et on a le frige d'air. Ça, c'est la marque frige d'air. C'est un frigo. Et comme vous voyez, mon frige d'air est caché derrière une porte d'armoire. Donc ça, c'est le frige d'air, le frigo, le réfrigérateur. Et sous le frige d'air, ou des fois au-dessus, il y a le congélateur. Donc ça, c'est la partie très froide. Donc le congélateur avec des tiroirs. Donc ça, c'est les deux gros appareils électroménagers dans la cuisine. On est en Europe, les appartements sont petits. Donc, notre laveuse est dans la cuisine. Ça, c'est la laveuse. C'est pas une machine à laver. Au Canada, c'est une laveuse. Et ça, c'est une laveuse frontale. <rire> J'aime pas ça. Moi, je préfère les laveuses qui ouvrent par-dessus. Donc, ça, c'est les gros électros. Et les autres petits appareils dans la cuisine, évidemment, vous avez le toaster. <rire> le grille-pain, mais on peut dire un toaster. La bouilloire pour faire bouillir de l'eau. Donc, la bouilloire. Et le four micro-ondes. Le micro-ondes que moi j'utilise pas, j'aime pas ça. C'est tout!